Guten Tag, mein Name ist Frank Rose, ich bin Heilpraktiker aus Düsseldorf. Heute nochmal in Hamburg bei Stefan. Stefan, stell dich bitte nochmal vor. Ja, also Stefan ist mein Name, ich bin Journalist hier in Hamburg und habe mir mitten in der Großstadt den Traum vom eigenen kleinen Bauernhof äh, verwirklicht. Mit Hühnern, mit äh, Kaninchen und mit Gemüse, das ich selber anbaue. Mhm. Und darüber berichte ich auf meinem Blog Stadtland ARD. Ich bin ja heute eigentlich da wie die Hühner, da haben wir ja schon ein schönes Interview gemacht. Jetzt sind wir hier vorbeigelaufen, das finde ich total genial, das Teil, erzähl aber was hier. Das ist meine Kräuterstaffelei, also ähm, ich habe es nicht selber wirklich erfunden, sondern ich habe aus verschiedenen Ideen, die ich im Internet gefunden habe, was aufgespürt. Also das ist eine alte Europalette, habe ich ein Stück von abgesägt, habe hier Böden reingebaut, sodass so kleine Blumenkästen entstanden sind. Hm. Und in denen äh, stehen jetzt meine Küchenkräuter, die ich brauche. Also hier so Rosmarin, Basilikum, was man immer braucht. Hier ist Minze, die sieht ein bisschen oll aus inzwischen. Schnittlauch, äh, äh, hier Petersilie, Oregano da unten. Und das Besondere hieran ist jetzt, finde ich, dass es von alleine steht. Das ist hier drin, ich gehe das mal so hin, dass man das sehen kann. Eben Staffelei, ne? Ja, wie eine Malerstaffelei. Ne? Total simpel, da hast also, du schon hier drauf gemacht und fertig, ne? Genau. Drei Beine angebaut, man weiß, drei Punkte, es kann die wackeln mhm. und jetzt kann ich es entsprechend hinstellen und so sieht es dann eben auch äh, sehr hübsch aus, es ist lasiert und es nimmt ganz wenig Platz weg und bietet trotzdem Raum für unglaublich viele Kräuter, die man in der Küche jederzeit braucht. Und du hast ja auch in Töpfen reingestellt, damit das halt nicht zu feucht ist, die kannst du rausnehmen, besser abernen und nachsetzen. Ne? So sieht das aus, also ich hätte hier jetzt auch Erde reinfüllen können in diese Kästen, aber dann würde das Holz irgendwann weggammeln und diese Töpfe, das kennt jeder aus dem Supermarkt oder aus, dem, aus der Gärtnerei, da kriegt man hochwertige Kräuter zu kaufen, dann beim Gärtner eher als im Supermarkt. Und die sind halt auch stellenweise schnell abgeerntet. Wenn ich ein Pesto mache, dann ist so ein Basilikum ruckzuck weg. Hm. Dann muss ich den nicht groß einpflanzen. Aber hier hat er, findet er seinen Platz und äh, hat auch die Sonne, um dann noch entsprechend länger haltbar zu sein. Stefan, darf ich mir das nachbauen? Na selbstverständlich, das kann jeder machen. So mache ich das. Ich sage schöne Grüße nach Düsseldorf und bis zum nächsten Mal. Danke an Stefan.